Hello, hello, welcome. Welcome everybody. Carlos, Wilfredo, Erenia. Hello, profe. Hello, Carlos, working, right? You're working. El, el día de ayer no me pude conectar porque know, estaba man. en el trabajo y ahora también estoy en el trabajo. Only listen. Eh, pero voy a estar de oyente. Ok, Carlos, no problem. No problem. Sí I me know. logré escuchar. Yeah, I listen. No problem. Yo en el día voy a tratar de ver. No problem, Carlos. I understand, don't worry. And welcome to the class, Carlos. Yes. It's interesting that uh, Carlos is, is working, right? But he's he's interested in the in the class, you know. That is good. Last time he was in the forest. <laughs> La vez pasada estaba en el bosque, de ahí no estaba escuchando, right? I understand. Ok, uh, Moisés, María, Alexi, um, Evelyn. Hello, teacher. Welcome, welcome, Moisés. El Salvador. El Salvador. Desde <laughs> <laughs> el de corazón, papá. Oh, oh, excuse me. <laughs> Excelentoso, right? Ok, let's begin with the class. Ladies and gentlemen, let's begin with the class. Okay, um, this topic is very interesting and very important, right? Because it's necessary to recognize the to recognize the difference, right, between the simple present and the present continuum, right? Okay, let's make a little review, right? Repaso. Let's make a review. Okay, about this topic. Dino, are you ready, Dino? Yeah, I am ready for this class. I'm a triceratop, eh? Welcome, everybody. Yeah. Okay, now. The simple present. We use the simple present to destroy routines, habits, or, or in general, general repeat, repetitive events, you know, like I take a shower every day, for example, right? Uh, I work in the morning, you know, and also it 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 refers to general theory, and you know, like verdades generales, like the water boils, the the earth, you know, la tierra, right? The the earth is round, right? La tierra redonda, right? So everybody knows that. It's, so we use that to uh, the simple present to describe it. But today, let's focus in this, right? The frequency adverbs and the routines. It says habitual actions and frequency adverbs. Right? Every time you see frequency adverb, never, sometimes, usually, et cetera, et cetera, you are in front of the present, the simple present, right? And you would have the example, right? I cook dinner every day. I never eat eggs for breakfast. I sometimes, I usually, I rarely, I generally, I seldom, I, I always, etc., etc., right? So again, habitual actions or routinary events, you know, that's the simple person. Now, in the other side, Ladies and gentlemen, the simple present versus the present continuous. The present continuous describe actions that are happening in the moment. Uh, in other words, ongoing, ongoing activity, right? Something that is happening in a moment or in a period of time. You can say this day, this week, this year, right? So something that is in continuous or progressive form, you know, progressive. It's happening in the moment. For example, we're having an English class in this moment, right? By the way, right, we we are taking an English class right now, okay? So, uh, we have this example, we're making dinner in this moment, making dinner, you know. We are studying English, she's studying English, right, this year, 
So it's ongoing, progressive, continuous, right? And we use expression like right now, in this moment, okay, in the present, right? So to describe uh, this progressive event, right? This is the difference. And yesterday we were learning about some sentences, right? Right? Uh, and today we are we are going to continue with this. But ah, sorry, I forgot to to tell you something. Normally, uh, have one need and like are used just for the simple present. There are some exceptions, right? There are some exceptions, right? For example, in this moment we are having an English class. For example, right? Is is an exception, but normally, normally the verb have want, need, and like are used just for the simple press, right? Don't forget that. Have, want, need, like. Uh, I was telling you that also we can use love, love, right? And hate also in this context. But today just focusing have, want, need, and like, right? Don't forget that. Okay, and... Here we have some sentences, right? I want a can of soda. You know, lata, lata. So this is simple present or present continuous. What What is your opinion, Freddy? What do you think? Is simple present or present continuous? One or... I'm wanting, ready? Hello, can you hear me? Hello, hello. Okay, good. No, no, no. So, Moises, you help me, please. I want or I am wanting? Um, para mí, teacher, es... Um... Simple present. Yeah. Uh -huh, sería, I want. I want. Okay. Very good. Correct. Right. Is correct. I want a can of soda. Is correct. Very good. Now, uh, Jonathan, please. She likes pasta or she is liking pasta with tomato sauce? Likey, likes. Likes, right? Simple present. Sí, simple present. Yes, yes, yes. Right, okay. This is because like and want are used for the simple present, right? Yes. They are used for the simple present. Okay. Now she likes. It's not like you say, for example, ah, oh, poquito, poquito, me está gustando. You know, no, no. You like or you don't like, right? Okay. Excuse me, excuse me. Now the next one. My sister always eats, or oh, my sister always is eating. Hmm. What is your opinion, Erenia? Eats or is eating? Is, is eating. Is eating bread. Okay. Uh, but Erenia, look at this. Always. Mm. Because it's eating. <laughs> Always is frequency, right? Erenia? Sí. Yeah, so. And, look at, and then look at this. Look at the, the example here, right? Use the simple present tense, simple present, to describe habitual action, routines, you know, routines, with frequency adverbs. Ah, oh, frequency adverbs, like sometimes, always, never. Mm -hmm. So what do you think? My sister always eats or my sister always is eating? Eat. Is right, why? Because you are showing frequency, 
Always. Always is frequency. Yes, of course. It's frequency, right? Okay. So it's. Thank you very much, Arenia. Alexi, please. I need your help in this sentence. Look. Mark's parents cook dinner twice a week. Means dos veces por semana, right? Twice a week. So cook, Alexi, or are cooking? What do you think? Mr. Caballero, do you listen? Okay. Now, uh, let me see who's going to... Elsa, please help me. Elsa is always ready. Yes, I know. What is your opinion, Elsa? Mark's parents cook or Mark's parents are cooking dinner twice a week? Uh, cook. Cook. Why do you think it's cook, Elsa? Because is... we have a expression of time twice, mm -hmm. twice a week. Uh -huh. Twice a week indicates a routine, right? Yeah. A habit, a habit. It's totally correct, Elsa. Thank you very much. Clap for you right now. Now, number five, please. Delia, can you help me with number five, please? They study or they are studying tonight? What do you think? Is simple present or present continuous? Do you copy, Delia? No, she's, she's standing, right? So, uh, William, please. Hello, William. Welcome. What do you think, William? Is a progressive action or is a routine? They study tonight or they are studying tonight? What is? What do you think? They... They are studying. They are studying. Correct. Why? Because it says tonight. Yeah. Routinary, no. Routine, no. It's only exception. Only this moment, right? Yes. They, they are studying tonight, right? Maybe tomorrow, no. Only tonight, right? So, again, when we talk about routines and when we talk about frequency, simple present. Well, but when we talk about uh, something momentary or something for the future, you use the present continuum, right? Remember that. Also, remember the structure for every sentence. In simple present, we use the subject, the verb, and the complement, right? The subject, the verb, and the complement. Uh, if you want, I can make a comparative chart, but let me see if I have another Another example here. Let me let me see. Yes, I have more example here, right? We're going to finish and later I will make you a comparative chart, un cuadro comparativo, right? Of affirmative, negative, and questions using the, the two structure, right? Okay. Let's go to number six, right? Let's determine if it is uh, it is simple present or present continuous, right? Uh, this time I need the help of who? Brenda Lee. Hi, Brenda Lee. Welcome. Do you copy? Hi, teacher. Hi. Can you participate, Brenda Lee? Yeah? Yes. Yes, yes. Okay, good. They don't need milk from the store. Ooh. Milk, right? Or they aren't needing milk. What do you think? Present continuous or simple present? Mm, they aren't needing. They aren't needing. Okay, good. Now, let, let me show you something. Um, 
when we were watching the, the structure, right? It says, remember, use the simple present, the simple present, right? Tense with verbs have, want, need. They are in need. And like, right? Okay. With simple present. I cook dinner. I never eat eggs. These are examples, right? Okay. With the simple present, we use have, one, need, and like, right? Now let's go to the sentence, right? Sentence number six. Need. Mm, can I use need for the present continuous or for the simple present? Simple present? Simple present, correct, right? And notice that in the simple present, we use the auxiliary do and that, right? In negative, yes. don't or doesn't, right? In, that. in, in negative, right? She doesn't, he doesn't, eh, Brenda Lee doesn't, <laughs> okay? The teacher doesn't, eh, I don't. Entonces sería, they don't need they need don't from need, right? the yes. store. Uh-huh. They don't need the simple present. Why? Because you're using a special verb, right? Estamos usando un verbo especial que normalmente, normalmente, no estoy diciendo que nunca se usa, pero normalmente es, se usa just in the simple present, right? Okay, thank you, Brenda Lee. Uh, they don't need, right? They don't need. Good. Uh, hello, Kenya. Uh, can you help me with the sentence number seven, please? We check email right now in this moment, or we are checking email right now. Um, we check email right now. We check email right now. Okay. So for you, no, 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 I don't know. You tell me, Kenya. <laughs> okay, I will help you. Look, I will show you something very special, Kenya. Right now, in this moment, only for this moment, right now. Present continuous. Present continuous, correct. When we talk about future, tomorrow, tonight, next week, right now, okay. Future or continuous or progressive form, we use present continuous. It's different, for example, Kenya, that we say, we always check. Ah, okay, but in that case, yes, we always, because the frequency, but in this moment, it says right now. For that reason, like, like Kenya says. We are checking. We are checking an email right now. Thank you, Kenya. Now, Moises, help me with number eight, please. I do... Oh, I am doing the laundry on Mondays. Routine or progressive action? What do you think? Me parece routine, teacher. Why? Dice los, los lunes. On Entonces, Mondays. Uh -huh, because it's a... I do. I do. I do the laundry on Mondays. I do. I does. No, no, I does no, I do. No, right? I do, perdón. I do yes. the, the laundry on Mondays. I do the laundry on Mondays. Mm -hmm. That's totally correct, right? Okay, very good. Now let's continue with the next one. Number nine, right? Let me see. Is Delia back? Ya regresó Delia? No, okay, so Ingrid, please. Help me with this, Ingrid. They, the train home from work today. Today. Mm -hmm, Ingrid. They. They take they, or they are taking the train? They are taking. Mm -hmm. what, what is that, uh, Ingrid? It, it's a frequency? It, it's a routine? Or, or, or only today? What do you think? Is a routine? Is a habit? Es un hábito, es una rutina? O, o only today, Ingrid. What, what do you think? Es 
Solo por Routine. ahora. Ah, routine. Routine mm, is always. Routine is every day. Every Saturday. On Mondays. But look at this. It says today. Solamente este día, right? Yes. Okay. They are, today. Uh -huh. today. Uh -huh. they we, are taking. Uh -huh. We are taking, right? We are taking because only today. It's not that you say, uh, todos los días tomo el, el, el tren. No, 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 no. Only today, right? So they are taking the train home from. Remember, uh, Ingrid, that, that when you say uh, always, sometimes, every day, it's a routine, right? Yes. When, when I say right now, in this moment, now, today, uh, this Saturday, right? But you say every Saturday, every, todos los sábados, you know, every Saturday, on Mondays, todos los lunes, right? Every day, always, never, sometimes. So we show routine. And in routine, you can say they take, right? But this is not a routine. Aquí estamos viendo que no es una rutina. Que es algo que pasa solo, solo ahora, solo en este momento está pasando, right? Present continuous. Okay. okay. Very good, Ingrid. Thank you. Thank you, Ingrid. Very good. Now, um, let me see. The last one, right? Number 10. Let me see who's going to help me. Almost everybody participate. Enrique, are you listening, Enrique? Or you can participate? No, okay. Very good. Um, I'm driving. Ah, oh, good. Um, no problem. No problem. Relax, Enrique. Relax. <laughs> Okay, but tell okay. me when you get home, right? Me, me avisa cuando llegue a la casita para que pueda partir. Okay, don't okay. worry. Don't worry. Okay, let me see. Ada, hello, Ada. Can you help me, please? Allison never goes or Allison is going to bed late? What do you think, Ada? Alison um, never goes. Or Alison is going to bed. Is going. Is going to bed, right? Is going. Never, never is going. Ne never. Wait a minute. What is never, Ada? Never is a frequency. Never, never is. Never como nunca. Ajá, ajá, ajá. Nunca, nunca, right? But you say uh, siempre, algunas veces, nunca. What, what, what is that? Those are frequency adverbs, right, Ada? Son adverbios de frecuencia, right? Ah, uh, entonces, uh -huh. goes, goes. Goes. Goes? Ajá, uh -huh, goes, goes. But, but goes is gobierno El Salvador. <laughs> no, right, <laughs> goes is go for Allison, right? You can say goes, right? Uh-huh. Okay, very good. So goes, why goes? Because it's a routine. In this case, never, right? Nunca se va tarde. Un relojito completo a la hora de ir a dormir, right? Solo termina la clase de inglés y a dormir, a mimir. <laughs> okay, good. So this is the, the example, right? The difference between the simple present and the present continuous. I will make a comparative eh, eh, chart, right? Vamos a hacer un cuadro comparativo. Yes. Pero antes, obviamente, vamos a tomar la, la asistencia. Just give me a second. I need a pen. Here I have a pen. This is the class 13, right? Vamos completando la plataforma, chicos, ¿ok? Unidad 3, unidad 3, ¿ok? Uh, todavía tengo algunos chicos que no han completado ahí. One, two, three, four, five, six. Seven. Oops, seven students, right? Tengo siete estudiantes que todavía 
eh, no me han terminado alguna actividad. Así que, please, ayúdenme por ahí, por favor. Yes. Eh, no me han hecho ni la unidad 1, ni la 2, ni el examen de medio curso. Yo tendría que estar esa actividad. Así que, please. La gran mayoría ya lo hizo. Ya felicité a Evelyn y a Wilfredo que ya hicieron hasta, hasta las actividades del nivel 5. <risa> no, no, mentiras. Ya hicieron todas las actividades del nivel 2, ¿verdad? Congratulations. Bueno, vamos entonces al, a los mensajes. Let me see. Let's go to the group. ¿Qué dicen estos chicos en el grupo? Veamos. Compañero aquí siempre exhortándonos a que no faltemos a clases, que tengamos la cámara encendida, que participemos. Ok, very good. Mr. Bonilla. Thank you, Mr. Bonilla. Y ahora veamos. Vamos a ver. Eh, tengo siete mensajes. Ok, veamos. Hello, teacher. Estaré de oyente. Uh, Alexi. Ah, bueno, pero Alexi me participó. Bueno, pero. Sí va a estar de oyente, Alexi. O, o ya puede participar. Que el primer mensaje que recibí. Bueno, vamos a ponerlo de oyente entonces. Alexi. Ok. Luego tenemos, teacher. Me ausentaré 10 minutos. Ah, Delia pidió permiso. Yo no sabía. Perdón, Delia. Bueno, está bien. Luego voy en camino. Al llegar a casa me conecto, dice Wilfredo. Bueno, muy bien, Wilfredo. Al igual que Enrique, ¿verdad? Nos dijo que va manejando. Espero que llegue rapidito a casa y pueda participar también, ¿verdad? Ok, luego tengo... Uh... Carlos, si estaré oyente, ya había dicho Carlos, ¿verdad? Que le tocó trabajar, ni modo. Ok, luego dice mmm, René Alexio otra vez, está cocinando, are cooking, dice. Está cocinando, no sé si Ah, no, participó en la clase Alexio, ¿verdad? <ríe> Perdón, Alexi. Vaya, ¿y qué más? Estaré de oyente, María. María va a estar de oyente. Qué lástima, porque siempre María nos, nos saca de apuro, ¿verdad? Con sus comentarios, así que, pero ni modo, hoy va a estar de oyente. Luego dice mmm, Ada, no, Ada, sí, teacher, acabo de ingresar, pero estaré de oyente. Ah, estará de oyente. Sí, buen, bueno, buen provecho, Ada, buen provecho, va a estar de oyente. Aunque ya, ya le hice participar, ¿verdad? Ada, lo siento. Ok, luego viene. Pero en el éxito todavía no, dice, bueno, perdón. Y luego María va de camino. Teacher. Ajá, dice María, entiendo muy bien que todos los que vamos a entrar tarde estamos obligados a dar semita. Va, ok, ahí estamos, ¿verdad? Todos los que entren tarde y estén de oyente, obligados el día de mañana a, com a comprar semita para todos y café. <risa> ok, ¿y eso no, Moisés? De piña, por favor. De piña, vaya. El mía, la mía de guayaba. A Carlos le vamos a pedir que nos traiga una de San Miguel. ¿va? A ver. En San Miguel. Ok. Ah, ¿cómo se emite de garrobo? No. Come on, no, come on. Ok, very good. Let's continue, right? Eh, ahora voy a pasar lista. Eh, los chicos que van a estar de oyente, Ada, Carlos, Enrique. María, Alexi y Wilfredo, ya les tomé la asistencia. Ahora voy con los demás. Ok, Brenda Lee. Present. Thank you. Brenda. Miss Mejía Pérez. Todavía no está con nosotros. Bueno, Francisco. Francisco. Me pareció a ver a Francisco. Perdonen que me tome mi tiempo en esto, pero esto es importantísimo para mí. Porque así, ah, aquí está de oyente, ¿verdad? Bueno, Francisco está de oyente. Bueno. Francisco, Ok, good. Eh, pero va a estar de oyente, ¿va Francisco? 
Francisco. No, no sé. Eh, ¿Quién me acaba de hablar entonces? Que le puso yo, Moisés, de, de Francisco le puso en el chat. Present teacher. Ah, sí, sí, sí. Ah, ok. Thank you. Ah, perdón, Moisés. Thank you. Sí, aquí estabas. Very good. Estará, estará de oyente, ¿verdad? Ok. Thank you. Thank you, Francisco. Thank you, Moisés. Delia se ha parado un ratito, pero ya va a estar con nosotros. Elsa. Present teacher. Erenia. Present. Evelyn. Present teacher. ¿Eh, ¿Puede participar, Evelyn? Sí, teacher, solamente estaba cenando. Oh, buen provecho ahí. Ya se oye mejor. Sí, se le oye mejor la voz. Yes, congratulations. Sí, teacher. Qué bueno, Muchas qué bueno. gracias. Yes. Ha sido difícil la recuperación, pero ahí vamos. Yes, con todo ahí, con la compañía de su príncipe ahí al lado, ¿eh? Sí, sí. Okay. Eh, Ingrid. Present, teacher. Jessica Araceli, me pone en el chat. Present, por favor. Jessica Carolina. Bueno, Jessica Carolina nos ha pedido permiso estos días, ¿verdad? Espero que pueda incorporarse pronto. Jonathan. Present, teacher. Kenia. Present. María René. Mateo. Moisés. Present teacher. William. Present. Wilmer. Okay, good. Now let's continue. I will make the comparative chart, right? Vamos a hacer el cuadro comparativo. Yes, pay attention, please pay attention. Okay, now. The simple present, right? Simple present versus the present continuum, right? Pay attention, please, because this is gold, right? Esto es oro. No lo voy a encontrar todos los días. Okay, now. Affirmative, right? Affirmative. Affirmative. Okay, in the simple present, I use the subject, I go to the park, right? In the present continuous, I use Ah, uh, yam, I use the verb to be, right? The verb go, but we add ing. I am going to the park. Okay. The characteristic is that when I say I go to the park, I can use an expression that indicates frequency. For example, every, every day, for example, right? Uh, in the case of the present continuous, I can use expression like uh, right now, in this moment, uh, this Saturday, etc., etc. We're going to copy right now. Okay, in this moment, right? So, again, in the, in the present, simple present, sorry, we use the subject and the verb, right? In the present continuous, we do, use the subject, the verb to be, in a present participle. That is a verb plus ing, right? Then in third person, for example, we say, she goes to the park. Every Sunday, for example. Every Sunday. Okay, and in the present continuous, she is going to the park in this moment. Okay? Very good. Now, this is affirmative, right? Now, let's go to negative. Let me see if I can change the color. No, no, red is okay, right? No, 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 que ofensivo el color, sorry. <laughs> yeah, vamos a ver, es que 
No, 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 no. Rojito, ni modo, rojo. Ok, <ríe> okay. now negative. Es que quería cambiar, el, el, la, pero cuando uno cambia el color, hay que cambiar todo, ¿verdad? Así que ni modo. Negative, right? Negative in simple present. Negative in present continuous, right? Now, in the negative, we use the auxiliary do and does, right? So you say, um, they, they eat, no, sorry, they do not eat chicken. Every, no, uh, let me see. They don't eat chicken every day again. Yes, every day. Okay. And they are not eating chicken now, right? So. We can make contractions. Instead of say do not, I can say don't, right? I can say don't in the negative form. And in the present continuous, I can say aren't. Uh -huh. It's very common, right? Especially when they speak, they always use contractions. It's all the time, right? All the time. They don't say they do not eat. No, they don't eat. Oh, they are not eating chicken. No, they say they aren't eating chicken. Huh? They use contraction, right? Now, let's use a third person. Uh, let's say, for example, I will use, I will use William, for example, right? William doesn't eat chicken, pio pio, every Every night, yes. Ya sé que debe estar pensando William. Mm, no lo sé, Rick. Me gusta el pollito en la noche. <laughs> Pero vamos a decir que no come pollo, ¿verdad? como un ejemplo. Then, um, in, in the third person here, we can say eh, Jessica Araceli. Vamos a usar. No está escuchando solamente Jessica ahorita. Pero Jessica Araceli. Is not or isn't, right? In contraction, eating chicken. Now, ahorita no está comiendo pollito, no. Okay? Good. Now, notice the auxiliary. They do not, then the verb eat. And then the complement, right? And in present continuous, we use the verb to be. Notice that all the time the verb to be am, um, are, and is, right? Then the present participle of the verb eat, we say eating. In the simple present, we say only eat. But in the present continuous, we say eating, right? William doesn't eat. Again, look. I use do and does. And then the verb, right? But in the case of Jessica Araceli, we say isn't because it's third person singular. She, he, and it, right? And we add ing to the verb, right? This is in the negative. Now, in questions. Let's say yes, no question, right? Yes. Yes, no question. Yes. No question. Say, uh, again, we use the auxiliary. Say, do you, do you what? Do you run every, every night? Do you run every night? Are you running? Tomorrow, ok, vamos a usar el presente continuo para, también para describir el futuro, ¿no? Porque también sirve para describir el futuro. El presente continuo nos sirve para dos cosas. Describir lo que está sucediendo ahorita y describir el futuro cercano, no lejano, sino que es cercano, right? And then you say, do you run every day? Yes, I do. 
or no, I do not, I don't, right? Are you running tomorrow? Yes, I do. No, right? Yes, I do. No. Yes, I am. Because it's the verb to be, right? Oh, no. I'm not. Or I am not, right? Again, notice the difference. In the simple present, we use do and does. In the, in the negative and in the question. In, in the present continuous, all the time the verb to be is, am, um, and are, right? And the present participle. Notice going, eating, running, right? Okay. This is with just no question. But then with WH questions, WH questions or information questions, if you want to say. WH questions. Ah, sorry. Questions, yes. Okay, and I say, uh, where do you play every Saturday? Yes, every Saturday. Uh, where are you playing right now? ¿Dónde estás jugando ahorita, right? And where do you play every Saturday? Uh, ¿Dónde juegas todos los sábados, you know? Okay. So this is the structure class. Notice affirmative, subject, verb, and complement. And when, when it's third person singular, we say uh, it's, takes, goes, has, I'm sorry, I'm sorry, okay. Uh, but in affirmative, in the present continuous, we say, I am, she is, they are, etc., etc. And then the verb with ing. In negative, we use the auxiliary do and does, plus the base form of the verb, eat, eat, you know, go, go, run, run, etc., etc. And in the verb, in the present continuous, we use the negative form for the verb to be, right? O sea que la negatividad se la ponemos al verbo to be siempre, ¿eh? En cambio que con el negativo tenemos que usar el, en presente simple tenemos que usar el auxiliar do and that, right? Okay? Good. And in just no question, you know, to begin the question, we use the auxiliary do or does. The subject and the verb. And in the verb in the present continuous, we use the verb to be again. The only thing is that you change the position. Cambiamos la posición. Okay? The same happened with the WH question. Where do you play? When do you play? Who do you play with? Why do you play? Etc. Etc. Right? And where are you playing right now? Notice that it's repetitive, right? Vean que esto es repetitivo. En el presente simple, siempre usamos expresiones que indican hábito, rutina, right? Y en el presente continuo, expresiones que indican que está sucediendo en este momento o que va a suceder en el futuro cercano, right? Right now, in this moment, now, tomorrow, right now, etc., etc., ¿ok? Good. Tengo dos mensajes más. I don't like... Oh, <laughs> Jessica. <laughs> yeah, Jessica doesn't like chicken. <laughs> Okay, very good. Le adivinamos a Jessica. Okay, eh, luego dice María, teacher, ya estoy en casa, pero sigo de oyente. Les prometo darles la semita más tarde. Ah, va, está bien, María. Esperamos la semita. De San Miguel también, ¿verdad? Semi, semita migueleña. Okay. <ríe> okay. Now, class, I, I have to make this question, but please, I need, uh, remember yesterday I told you, right? I need you to be honest. Por favorcito, chicos, quiero que sean honestos conmigo, sin pena. Uy, se me borró, ¿verdad? Híjole, bueno, ni modo. 
pero creo que se alcanza a leer, ¿no? Ahí en la grabación, ahí lo toman en cuenta porque ya se me... Permítanme, quiero buscar una, una pantalla más o menos que se vea. Ah, aquí se ve. Ahí se ve, ¿ve? Y vamos a borrar esto. Uy, no, 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 no. Lo que quería borrar no era eso. No me deja borrarlo. Bueno, pero se entiende, creo, ¿verdad? Es que quiero borrar solo los cuadritos, no me deja. ¿verdad? No me deja. Bueno, se entiende, creo, ¿verdad? Ok. Eh, les decía que, por favorcito, quiero que sean honestos. Honestos conmigo, como su teacher, y honestos con ustedes mismos. ¿Sí? Porque este tema... Yo no esperaría que lo entendamos así a la perfección, porque creo que con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo y digiriendo mejor, ¿no? Eh, pero sí quiero que sean honestos y me digan, ¿verdad? Ticha, mire, no entiendo nada, o okay, que o esta parte, el presente continuo es lo que me cuesta a mí, o el presente simple es lo que me cuesta. Eh, yo no sé usar los auxiliares, yo no sé cómo hacer preguntas, no sé la diferencia, en fin cualquier duda que tenga en este momento ok, podemos hacer más prácticas, de eso no se preocupen aquí ustedes mandan más prácticas más materiales, pueden enviar videos al grupo a como ustedes quieran ¿verdad? ok, y por supuesto falta todavía, tengo que darle otra explicación con una foto ahí que les va a fascinar ese, ese ejercicio les va a gustar mucho, pero hasta este momento, please any question? ¿Tienen preguntas? Ajá, Ingrid. Ok, dígame, Ingrid. Me gusta, me gusta eso. Vamos a ver. A mí me cuesta mucho con lo, con lo de los auxiliares. Auxiliares. Ah, va. Muy bien, excelente, excelente. Vaya, eh, solo quiero aclararle, Ingrid, que en el caso del presente simple, el auxiliar siempre va a ser do y das, ¿verdad? Y en el caso del presente continuo, el verbo to be. Ese es el auxiliar. Am, are, and it, va. ¿Estamos claros con esos auxiliares? ¿Sí? Yes, teacher. Vale. El verbo to be para el presente continuo y el do y el das para el presente simple. Ok, muy bien. Vamos entonces con el presente simple. ¿Cuándo usamos el auxiliar? Ya vimos que en afirmativo no se usa. No me va a usar el auxiliar en el afirmativo del presente simple. No. Mire, I go to the park, she goes to the park. ¿eh? ¿Dónde está el auxiliar ahí? No está. No se usa, ¿verdad? Ok. Vamos a usar el negativo, Ingrid, solo en... Perdón, vamos a usar el auxiliar, perdón. Vamos a usar el auxiliar solo en el negativo y en preguntas. Ya sea estas preguntas de sí y no, que son preguntas cerradas. Y las preguntas de información o WH question que son abiertas. Repito, los auxiliares do y das los vamos a usar tanto en negativo, en las preguntas y en las respuestas también, ¿verdad? Cortas del presente simple. Nunca me voy a usar el, el do y el das en el presente continuo. No me va a decir, I am going down to the park. <risa> o they are in don't. Eating. No, 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 no. No hay que. No me, va, vamos a mezclar el aceite con el agua. El do y el das va aparte, ¿sí? Ok. Y ya sabemos, Ingrid, que el do lo vamos a usar con. Quiero ver por aquí si hay un espacio para escribir. El do lo vamos a usar para. Para el I. Permítanme. Esto sí se lo tiene que saber de memoria. De ahí no hay para dónde. Así de memorizarse, ¿verdad? Para el I. Para el you. Para el they. Y para el we. Y todos los plurales. Todos los nombres plurales. Por ejemplo, mis amigos, mis compañeros. Vamos a usar el do. Y el das. 
lo vamos a usar para tercera persona singular. He, she, it, y para todos los singulares. Siempre que aparezca ahí, my brother, my sister, my friend, Pedro, María, Juan, Carmen, etcétera, etcétera. We use eh, does, right? Ok. Y cuando es negativo, solo se le agrega la palabra not. Does not, doesn't. Do not, don't, right? Y cuando hacemos preguntas, el auxiliar, Ingrid, se pone al principio, ¿sí? En el caso de las preguntas de información, primero la pregunta, la palabra de información, dónde, cuándo, por qué, y luego el auxiliar, ¿sí? Ahí está el uso del auxiliar en, en el contexto. Ahora bien, sigamos con los auxiliares, no hemos terminado, Ingrid. En el presente continuo, el auxiliar es el verbo to be, ¿sí? El auxiliar es el verbo to be, ya sea en afirmativo, negativo, preguntas de signo y preguntas de información. En todo se va a usar el verbo to be, en afirmativo, negativo, pregunta, en todo, en todo se usa el verbo to be. ¿Sí? A diferencia del presente simple que solo lo usamos en afirmativo, no lo usamos, mire. En cambio que en el presente continuo sí se usa el verbo to be. En todas las oraciones. Mire, en todas hemos usado el verbo to be. ¿ve? Y el verbo to be representa un verbo auxiliar, no es la acción. Por ejemplo, yo le digo, eh, I am going to the park. No digo, I am, I am only. I am qué? No estoy diciendo nada. Pero si digo, I am going, ah, estoy yendo. Si digo, I, I aren't, I aren't, I aren't. No estoy haciendo qué, pues. Primero no es aren't, sino que es I am not, ¿verdad? Y segundo, ¿qué estoy diciendo? Hay nada. Pero si digo, I am not eating chicken, they are not eating chicken, she is not eating chicken, ahí sí, ya estoy agregando una acción complementada con el auxiliar, ¿sí? Ok, Ingrid, ¿le queda claro lo de los auxiliares? Sí, sí, sí. Ok, cualquier cosita, ahí vamos a, a, a usar otros ejemplos para terminar de claro. Ok, tengo otra pregunta aquí, veamos. Ah, excelentoso Moisés, thank you. Creo que le vamos a quitar el trabajo a Dino y a Dudley. <ríe> Usted me ayuda más, Moisés. <ríe> Ok, good. Now, any other question? Otra pregunta, chicos. Vamos, anímense. Ya Ingrid rompió el hielo, ¿verdad? Si entienden esto, ya entienden el 50% de la gramática. <risa> esto es base, esto es base para todos los, los temas que vienen en el futuro, ¿sí? Ok, questions? Teacher. Sí, mm -hmm. Eh, Jonathan una duda el simple present es algo que hago frecuentemente o, sea... Correcto. o no hago o no hago frecuentemente lo hago o no lo hago Ajá. pero es una cuestión de frecuencia es correcto Jonathan es correcto sí. y el, y el continuo es como algo que, que se da que se da, que se está dando en el momento que es progresivo algo progresivo que quiere decir que en el momento que estoy hablando está ocurriendo. Por ejemplo, uh -huh. ahorita usted me está hablando, ¿verdad? Sí. Eh, en este momento está ocurriendo. Pero supongamos el lunes no asistió a clase Jonathan. No me pregunta, ¿verdad? Ese día, porque él no asistió. <risa> no estoy diciendo que usted no asiste, dale un ejemplo. A Jonathan. <risa> ok. Y en cambio, si yo digo, eh, Jonathan me pregunta todos los días, sería bueno, Jonathan, eh, me pregunta todos los días en clase. Ya, esa es una rutina. Pero si digo, en este momento, ahorita me está preguntando Jonathan, ah, es el presente continuo. La ah, acción okay. es progresiva en el momento. Uh -huh. ¿Verdad? Ayer no me preguntó. 
y probablemente el sábado no me va a preguntar nada. <risa> ok, entonces, pero ahorita está sucediendo eso que usted me está preguntando y está sucediendo también que yo le estoy respondiendo. <risa> y está sucediendo que ya no me van a traer la semita, oiga. <risa> Estamos sí, claros, sir. Jonathan. Sí, Estamos sí, claros? Te echo. Okay, good, good. Thank you. Thank you for the question, Jonathan. Thank you, Ingrid, and thank you, Jonathan, for the questions. Vamos a ver otro valiente. O alguien que me diga, sí, teacher, está claro. Vamos a dar unos 10 minutos de espera. No, no, no come on, please. Questions. For me is It's clear? It's clear. Okay, good. Thank you. Thank you, Delia. To be honest. Los demás, por lo menos, póngame un, una manita ahí, va. <laughs> ahí está, de que han entendido, ¿verdad? Si no, pues, no se preocupen. Que ya vamos a armar más ejemplo. Okay, good. Let's continue, right? Don't stop. And now I will erase this. Let me see. I will erase all of this. And we're going to... Okay, good. Pay attention, please. What is this woman doing right now? What activities is she doing? Let's she start. Is eating. She is? Eating. She eating. is eating. She is eating, right? She is eating pizza. No. Chinese food. Chinese food. Probably Chinese food or, or pasta, maybe. We don't know, but she's eating. She's eating is simple present or present continuous? Present continuous. Good. Now, mm -hmm. what else? Uh, Brenda Lee, please. Other activity, Brenda Lee, about this woman? She's playing football. She's, she's reading. She's running. She's... She's uh, checking yourself. He's not as his self. Ah, excuse me, Brenda Lee. Eh, me está checando mi celular. Ah, ya lo. Ah, no. A ver, es... no. <laughs> okay. She's checking her, her cell phone, right? Her cell phone. Yes, excellent, Brenda Lee. Nice. She's checking her cell phone. She's checking her cell phone. Present continuous, yes. She is sitting in this moment. She is checking her cell phone. Very good. More activities. Come on, more activities. Let me see. Um, de, uh, no, Delia also participate. Elsa, please. Elsa, other activity. She is eating. She is checking her cell phone. Um, I... Lo siento, teacher, me está distraída. <laughs> Okay, uh, I need you to describe the picture, right? Quiero que me diga okay. qué está haciendo la chica ahí. Qué, qué acción mm. está haciendo. Vea la mesa she... que tiene ahí, que, lo que tiene en su mano, eh, la is... cara de ella. Uh -huh. She's look, looking uh -huh. the computer. She's looking at, at the computer. She's looking at the computer. Good. At the thank computer. You. Yes, thank you, Elsa. Now, Erenia. In my case, teacher, I... Uh -huh. Okay, wait, wait, give me a second. Es que se me cruzaron. Va. Wilfredo, I wait for you. Lo esperamos, no, Wilfredo. But, uh, yes, but uh, an example is I am driving from my home. Ah, okay. <laughs> I understand, Wilfredo. Listen, yes. Wilfredo is not describing the picture. Wilfredo is describing his personal activity. He's driving in this yes. moment, right? Uh -huh. yes. Thank you, Wilfredo. Thank you for, for your commentary. Bye. Thank you. Okay, bye. Good now, evening. Good evening. <laughs> okay, Erenia, please. Do you understand the question, Erenia? Eh, no, le decía que sí, tiene que ser algo que no han dicho. Oh, no, no, dígame lo que usted vea ahí. Si ya lo dijeron, uh -huh. bueno, usted dígalo ahí. <laughs> usted vea. She's eating. She's eating, right? She's eating. She's checking the cell phone. She's eating. She's looking at the computer. What else? Uh, I need your opinion, please, Evelyn. What is this woman doing right now? Teacher. 
Ajá, Moisés. Que podría ser she washing his touch. She is. Um, she is washing yeah, uh, his touch. Her. He, he, her. Yo quiero decir que ella, ella se lava los dientes. No, 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 but in this moment, no. Look at the picture, ve al dibujo. Ella se está lavando los dientes. No, no, no. no. She, she is smiling. She's son. smiling. She's smiling. Very good. Ah, Llevaría el smile present, present, present con sonreír, ¿verdad? Smiley. Yes. Correct. Thank you. Now, Moisés. Other activity, Moisés. Observe the papers. Working, working or not working, studying or not studying, doing yeah. homework or not doing homework, sending emails or not sending emails. Go. She's looking the picture. She's looking? She's looking the picture. Probably, right. Tal vez está viendo algún dibujo, algún video, we don't know, but yes, probably. Okay. She, she's watching a picture, maybe. Okay. Yes, good, thank you. Now, Evelyn? No, okay, so Ingrid. One more activity, Ingrid. Okay, I will tell you the old activity, right? She is she what? Walk, uh huh. She is. She is walk she, she's with walking with No, wait a minute. She is. She is. She work. Working. Ah, uh, she is working. Yes. Yes, probably. Uh -huh. She's working with some documents. She's working with some. Yes. Thank you, Ingrid. So she's eating. She's checking the, the cell phone. She's sending emails. She's making homework. She's uh, watching on the computer. She's watching a video. She is listening to music, probably. She's uh, reading the, the a book. Maybe in the computer, right? It's an audio book. So she's reading a book. Uh, she's checking WhatsApp. She's watching TikTok. I don't know, right? No, no, no. Many options, right? Okay, now. I need you tell me now what other activity. No in the picture. No in the picture. Algo que no esté en el dibujo. Que no se vea en el dibujo. What are the things? Me teacher. Aha, uh -huh, Moises. She is watching the semita. Ah, <laughs> she's watching the semita. No, no. Okay, very good, Moises. But, but my question is, Moises, what other activities she does regularly? ¿Qué otras cosas hace esta chica? Que no se ven en el, en el dibujo, Moises, pero que probablemente hace regularmente. Is the connect uh, your cell phone? She is connect. She connects, she connects, she connects a, with, with her cell phone, right? With, yeah, connect. Yes, se conecta al celular. She connects with her cell phone. Very good. Yes, it's a good example. Okay, another example, please. Uh, Jonathan. Algo que no se vea en el dibujo, Jonathan. She's uh, driving. She drives. Work. Okay, wait, wait. She drives. Oh, right? she drives. Ella maneja. Regularmente yes. ella maneja, right? Regularmente ella maneja, right? She drives. Notice she drives. No, she, she drives. is. No, she is driving, no, porque no está manejando. ¿La, la ven manejando aquí? No. Pero regularmente sí si lo hace, maneja. She drives. She drives every day. Yes. Excellent. Very good. Thank you, Jonathan. Uh, Ada, please. Ada. Uh, what other activities? She, mm -hmm. uh, she is in video conference. Ah, oh, maybe she is working in a video conference. Okay, but very good. But now we, we pass this step. Ada, ya pasamos ese paso ahí. Ya describimos okay. todo lo que ella está haciendo ahorita. ¿Yes? Pero, ¿qué otras cosas cree usted que ella hace regularmente? Ya dijo, ya dijeron por ahí que ella maneja, she uh, drives. 
¿Qué otra cosa cree usted que hace regularmente? Sí, dinner. Ok, she's having dinner. Ella está cenando. Ok, she's eh, eating dinner. She's oh. eating dinner. Ok, muy bien. Correcto. Pero, pero eh, Ada, vamos a ver si me explico. Eso es lo que nosotros vemos en el dibujo, ¿sí? Y todo lo que ella está haciendo lo, lo hacemos usando el presente continuo, ¿sí, Ada? Que ella está cenando, ella está viendo el celular, ella está estudiando, ella está viendo la computadora, ella está viendo el WhatsApp. Muy bien. Pero mi pregunta es, Ada, sin ver el dibujo ya, ya eliminemos el dibujo ahorita. ¿Qué es lo que hace ella regularmente, todos los días, va, digamos? Ya dijimos que ella maneja, she drives. ¿Qué otra cosa cree que ella hace? Pero ese es en el, en el caso que, que ella tenga carro. Ajá, uh -huh. yeah, let's suppose, right? Podría ser she's going... Um... Bush, ¿cómo se? She takes Bush. the bus. She takes the Ajá, bus. bus. She Ajá. takes the bus. Ok, va. Muy bien, Ada, pero óigame bien. Y aquí está una clave súper importante para todo el grupo. Ada dijo, she is take the bus. Ada, ¿cuál cree que es el problema con esa oración? She is take the bus. Um... Hay un errorcito ahí. ¿Cuál, cuál es, Ada? She is take the bus. Eh. Lo voy a copiar porque no es para remarcar un errorcito, porque no, no, no es la idea. Es porque yo quiero remarcar la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Okay. She is take the bus. Right? Si no tiene carrito, pues agarra el bus. Yo lo sé. <risa> Ada, pero quiero que me diga usted entre el presente simple y el presente continuo ¿Cuál es el er errorcito en esta oración? Nadie me va a decir nada. Solo Ada, por favor. Ajá, Ada. Que es como que lo está haciendo ahorita. Se la dije. El is, creo. Sí, sí, sí. Pero, pero, ajá. Muy bien, pero ya vimos que no. Eso de agarrar Ajá, no. eso de no, agarrar el bus es algo, es una rutina, ¿verdad? Es un, Ajá, hábito, es un hábito, ¿sí? Es un hábito, una rutina. Entonces, hay una palabra ahí que no va, Ada. ¿Cuál es esa palabra? Si yo quiero describir que ella it, hace algo rutinario, ¿qué palabra no debo usar en esa oración? It. Yes, correct. Thank you very much. Aquí ya resolvimos el misterio, ¿verdad? Y le agregamos una S porque es tercera persona. She takes the bus. Ok, muy bien. Quiere decir, esto es para Adi y para todos, que el verbo to be no lo vamos a usar cuando hablemos de rutinas, de hábitos. No, 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 no. Solo el verbo aquí, el takes. Es más, le vamos a agregar algo más. She always, ¿ah? ¿eh? Para remarcar, she always takes the bus. Siempre toma el bus. ¿Ok? ¿Understand? Ok. Thank you, Ada. Thank you very much. Now, the next question is for Kenya. Give me another example, please. Kenya, what other activities she regularly do? She goes to the university. She goes to the university. Sí, parece que es universitaria esta chica. Así se ve. She goes to the university, correct, Kenya? Ay, gracias a Dios. Oh, come on, Kenya, you're good. <laughs> Siempre me hizo oraciones buenas. No sé por qué le da miedo. She goes to the university, and it's a good example, right, Kenya? Now, eh, Moisés, please. Your example, Moisés. Um, Podría ser, she cooks uh, spaghetti. She cooks spaghetti. Ah, yes. Yes. Ah, la iris She también. cooks. Ah, iris también cocina spaghetti. Okay. Yes, very good. Yes. <laughs> Ensemita. <laughs> Ensemita. <laughs> okay, thank you. Thank you very much. Right now, William. Hello, William. 
your example. And she reaches her teeth after eating. Okay, uh, she, sorry, I don't copy. No le copio la acción, William. She? Brushes. Ah, she brushes. Uh -huh. She brushes. After it. Okay, she brushes her teeth after eating, right? Yes. Mm -hmm. Okay, thank you. Thank you, William. Now notice, please, subject and verb, right? She brushes. Good. Now, do you understand the difference, class? Alcanzamos a ver la diferencia entre el presente continuo y el presente simple para describir todo lo que está haciendo ahorita, en este momento, si ustedes quieren describir algo que está pasando en el momento, siempre vamos a usar el presente continuo. Pero si vamos a hablar de algo que ella hace rutinariamente, si ella se conecta todas las noches, por ejemplo, si ella se lava los dientes, si ella va a la universidad, si ella va al trabajo, si ella maneja, si ella toma el chuzón, el microbús o el, el mototaxi, lo que sea, pero es algo que no está en el dibujo, pero que ella hace regularmente. En este caso, esa estructura la vamos a usar como el presente sí. ¿Ok? La rutina que ella hace, los hábitos que ella tiene con el presente simple. Y lo que ella está haciendo ahorita aquí en el dibujo con el presente continuo. ¿Ok? ¿Understand? ¿Yes? Vamos a ver si entendieron. Repita lo último que dije, Moisés. Eh, estaba hablando sobre los hábitos <risa> <continuo>. <risa> perdón perdón Moisés, yo dije voy a cachar a Moisés que se acaba de levantar, pero no estaba escuchando <risa> <risa> bien Moisés congratulations, yeah. <risa> me gusta eso ok, quiere decir eh, repito lo que dice Moisés que con el presente continuo vamos a describir lo que está sucediendo en el momento ahorita, continuamente right y con el presente simple vamos a describir las actividades que ella hace y que todos nosotros hacemos, tanto en nuestro hogar como en su compañía, ¿ok? ¿Qué hacen en su compañía ustedes diariamente o frecuentemente? ¿Sí? No puedo decir qué están haciendo ahorita porque ahorita no están trabajando, ¿verdad? Pero esa sería la diferencia, ¿ok? Let's continue, right? Now. We're going to make the last practice. No, no more Spanish. No more Spanish. Let's go to, to English uh, 100%, right? Now, happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold, tired, sick, angry, nervous, scared, embarrassed. So repeat after me, please. Repeat after me. Happy. Sad. Hungry. Thirsty. Sediento, right? Thirsty. Hot. Cold. Tired. Sick. Angry, nervous, care, embarrass. Okay, very good. Now, let's go to this practice, right? Question number one. Oh, sentence, conversation one. Cry, simple present, cry, present continuous. Cry, simple present, cry, present continuous. Smile, simple present, smiling, present continuous. Now, look, why are you crying? Present continuous, right? I am crying because I am sad. I am crying is 
present continuous because in this moment he's crying. No es que este señor llora, anda llorando todo el tiempo en su trabajo, en, cuando va manejando, cuando se está bañando, todo el tiempo anda llorando. No, no, no. Solo ahorita que está viendo ahí la novela, ¿verdad? A nadie le gustan las novelas aquí, ¿verdad? Ok. <laughs> ok. Why are you crying? I am crying because I am watching Hachiko. <laughs> I am watching El Niño de las Pijamas. Ok. I am crying because I am sad. I always, listen, present continuous, I always cry when I'm sad. So, simple present, I'm sorry. I said simple present. I am crying, present continuous, I always cry, simple present right now. Why is she smiling? She's smiling because she's happy. She always smiles. She always smiles when she's happy. Okay, now let's practice. Let's practice. Uh, Ada, please, you make the question in sentence number one. Shout, shouting. And uh, Brenda Lee, you are letter B. The verb is shout, gritar, right? Shout. The present participle is shouting. Okay. So, Ada, you make the question and uh, Brenda Lee the answer, right? Ready? One, two, yes. three. Action. Why are you shouting? I'm shouting because I am angry. 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 Uh, angry. Angry. I always show when I am angry. Excellent, Brenda Lee. Thank you, Ada. Yes, it's correct. Present continuous and simple present, right? Now, bite, morderse, you know, morder la, la suya, right? Ni, 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 ni. Bite, biting, right? Okay, good. This is going to be uh, Delia. Delia ya está con nosotros. Delia? Yes, teacher. Good, good. You make the question, Delia, and Elsa the answer. Okay. Yeah. Why is he biting his nails? Uh, <clears throat> he's biting because he's biting his nails. Huh? He's biting. He's huh? Biting his nails. Teacher, uh -huh. pero la pregunta es por qué. I know, I know, but uh, you have to say biting his nails. Tiene que acompañar okay. con las uñas siempre. <laughs> okay. Okay. Now. He is biting his nails because he's nervous. Uh, he always... He always bite his nails when he is when he, when he is when he is nervous very good very good and notice that we say he bites uh, he bites because he's third person singular right in the first example, shout and shouting says, I always shout because he's first person. I shout. But in this case, he bites. Now, again, again, please. Elsa, again. Okay. He He's biting his nails because he is nervous. He always bite when his nails his nails <laughs> bite his nails when he's nervous excelentoso yes thank you thank you very much right 
Uh, you deserve clap from Doodly, right? Doodly, action, Doodly. Doodly, wake up. Hey, come on, Doodly. Oh, uh, good morning. Good mo I, I, I say good evening. Uh, claps. <laughs> claps to you, Elsa. Thank you. Doodly is like me. <laughs> ah, no, no. I, 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 I was paying attention. No, Doodly. No. You, you weren't paying attention. <laughs> I was asleep. I was asleep. <laughs> okay, good. Now, let's continue, right? It, the bird, the bird, right? In this case, drink and drinking. Who's going to help me? Um, Ingrid and uh, Erenia. Erenia, are you ready? Yes. Okay. You make the question, Erenia, and, and Ingrid make the answer, right? Okay. Ready, girls? Uh, wait a minute. I have a message here. I have a message. It says, Hi, teacher. Tenía problemas de conexión, pero estoy activa. Eh... Ah, Erenia. Very good. No, no, Brenda. Brenda, sorry. Brenda, excelente. Brenda, perdón. Ya puede participar, Brenda, ¿verdad? Ok. Good. Now, ready? Eh... Ingrid? Ready, Erenia? Yes. Erenia, you make the question. Why is the beer drinking? Oh. Wait, 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 sorry, the bird. Why is the bird drinking? No, no, sorry, excuse me. <laughs> excuse me. Perdón, que este eh, es bien, bien eh, confuso. Vamos a ver. Bird. Uh, bear. Beer, beard, right? So this is pájaro, oso, cerveza, y barba. <laughs> you see? Pájaro, oso, cerveza, y barba, right? Entonces no podemos decir el oso, no, porque no es un oso, ¿verdad? Y la barba está tomando, no. <laughs> no, right? Listen to the pronunciation, pay attention. With the, da, da. Bird. Bird. Da, da, da. Bird. 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 Like the, oh, bird. And the other one is bear. Bear. Se topan los labios y se dice bear. Bear. The first one is bird. 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 With the, bird. The second one is bear. The other one is beer. Beer. And the last one is beard. Barba, you know? Beard. Beer. Beard. Bird. Bear. Understand? Okay. Let's practice the pronunciation. Erenia, again, repeat please after me. Bird. Bed. Bear. Bear. Beer. Beer. Beard. Beard. Okay, good. Thank you. Sorry for the commercial, but now, please. Make the question. Why Perdón que la, que, que la interrumpa tanto, eh, Erenia. Okay, now, ready? One, two, three. Why is the bird drinking? The it's bird. Okay, wait. The bird. Drink. Okay, the bird. You can say the bird or it. It. Uh huh. It's bird. No, 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 no. Wait, 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 wait. wait, wait a, give me a second. Sorry, excuse me. You can say. Perdón por tanta interrupción, pero. Para que la próxima no, no se nos olvide. Ok. You can say the bird. The bird is drinking, right? The bird is drinking because blah, blah, blah. Ok. But you can say the bird is drinking or substitution for the bird. You can say it because it's an animal, right? 
it is drinking. Listen, Ingrid. It is drinking or the bird is drinking. But you cannot say the bird eat. No, right, porque estaríamos usando doble sujeto. No, you can use, puede usar o el pronombre o el nombre. En este caso puede decir the bird o puede decir it. Uno de dos, pero no ambos, ¿sí? Ok, Erenia, ready? Uh, uh, no, I mean English, sorry. Ready? The bird drinking. Is drinking. Is drinking. Because. Because. It, it is. It is. It is. Thirsty. It always drink drinks drink. Es tercera persona, okay. Drinks drinks when drinks when it is it is. It is Sorry. thirsty. Thirsty. Good. Él siempre toma o bebe, right? Cuando está sediento, right? When it is thirsty. Okay, thank you very much. Now let's continue with the next one, right? Similar. But in this case, Shiver. Shiver is eh, temblando, you know, shiver. <laughs> When if, if you have a shiver, eh, you have a fever, for example, you say shiver. I'm shivering, you know. She shivers, I shiver, you shiver, right? Uh, uh, right. Imagine you are in los planes de render, right? Or in el pital in this moment, right? <laughs> like this, shiver, right? Okay. Now, eh, You're going to help me. Uh, Evelyn, I don't know if you can participate, Evelyn. No, right. Well, the, so Jonathan in, in, in Kenya, please. Jonathan, you make the question. And in, in, in Kenya, you the answer, right? They, they share. No, 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 no. The question is uh, for... Or Jonathan, can you? Okay, Jonathan, make the question. Why are there the shivering room? Shivering? They shiver. They oh are. God. They are. They are shivering because. No. Shivering, 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 shiver. Uh, they are shivering, uh, because cold. Because they are, they are cold. They always shiver. Are cold. When they, when they, when they cold. When they are. When they are cold. Okay. I know. Oh, come. <laughs> <laughs> Why you complain? Come on. You you did it very well. Yes. This is difficult. Don't worry. Don't worry. Ya no se me preocupe tanto. Que lo hace bien. Yes. Okay. Now, uh, we have now uh, Moises, right? Moises and William. Okay, Moises, you make the question and William the, the answer, right? Go going. Stanley's restaurant, right? One, two, three, action. Okay, William, where are they going to Stanley's restaurant? They? Are, they? They? Are. 
go going Australian restaurant because 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 they 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 own good they are they are on good they always go stand in a restaurant they, when they when they when they Hungry. When they are? When they are hungry. Very good. Thank you. And the last one, right? Uh, Ada and Brenda Lee again, right? This time, Brenda Lee makes the question and Ada makes the answer, right? Ready, Brenda Lee? And... Ready. Okay. Brenda Lee, you made the question and Ada the answer. Do you copy, Brenda Lee? Perdón, teacher, me veo sentado un momento. Ah, good. Uh, but you made just a question, Brenda Lee. Another the answer, right? Okay. We are with the woman here, with the doctor. Go and go in, right? Okay. You just read the question. Why, why is she going to the doctor? Ada? Uh, she? She, she, she is going, no, she is, uh, she is going, going sick to the doctor, to the doctor, because, because, go, she is, because she, she is, because she is always no, she she is sick. She is sick. Again, again. She is going. She is going. Is the to doctor the doc to the doctor? Uh -huh. to, to the doctor. Because. Because she can. She is because sick. She is sick. <laughs> she is sick. Okay, good. Continue. She always. She always go to the doc. Goes to go, the doctor. Go, go to the doctor. She. When she is. She is sick. When she is. When she is sick, right? Okay, good. Now, uh, we are going to practice these two more conversations, right? Now I have uh, Brenda and Delia, right? Delia, you make the question and Brenda, the answer, right? Perspire, pe eh, eh, transpirar, transpirar, you know, sudar. Perspire, perspiring, perspire, perspiring, right? Okay, eh, ready, Brenda? Yes. Ren yes, okay, good. Now, Delia. Brenda, why are you perspiring? I I am perspiring because I am hot. It's hot. No, I am hot. I am hot. Good. Continue. I always. Always. I always. I always. Um. 
I always There's five. praise back praise fighting um praise I am always praise fighting always. I always perspire. I know. Perspire, Brenda. Because it's simple, it's simple present. Yo creo que el verbo es el que cuesta pronunciarlo. Hasta a mí me cuesta, Brenda, no me preocupe. Pero no me diga perspiring. Sería I always. Porque recuerde I que ajá, el always, el sometimes, el, el never, todos esos adverbios de frecuencia van unidos al presente simple, right? Ok. Mm -hmm. So again, I always. I always perspire. perspire. Mm -hmm. Because. Because. I am hot. Ah, uh, uh, no, sorry, perdón, aquí me equivoqué yo. When I am hot. <laughs> When I am hot. Ajá, uh -huh, yes, very good. Yes, thank you, thank you. Now, let's go to the next one. Who's next? Eh, Deli, no, Delia, no. Eh, Elsa, please. Elsa, you make the question. No, Erenia. Erenia, you make the question. And Elsa, the answer, right? Eh, the okay. verbs here are blush, eh, es como sonrojarse, sonrojarse, blush, and blushing, right? Blush and blushing, right? Le voy a preguntar a ella o cómo está escrito. No, 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 no. You make the question exactly like this. Why is he blushing? Simple like that. You only read. Now, eh, in this case... Eh, Elsa makes the, the center, right? A Elsa le toca lo más difícil. <laughs> Sorry, Elsa. Teacher. Yes. Uh, how how is what is uh, the pronunciation of embarrass? Uh, embarrass. Embarrass. Okay. Yes. Remember, we we were making this a uh, practice at the beginning. We say happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold, tired. Seek, angry, nervous, scare, embarrass. Embarrass. Okay. Yes? Okay, very good. Ready? One, two, three. Why is he blushing? <clears throat> he, is, he is blushing because... He is embarrassed. He always, uh, he always blush when blushes, blushes, blushes. Es, es tercera persona, blushes. He always blushes when he is embarrassed. Okie dokie. Yes, ya lo vamos logrando. Yes, thank you, thank you very much. Good. Now, uh, Evelyn, no, no, Evelyn, no, it's not for Ingrid, right? Ingrid, you made the question to Jonathan. And Jonathan answer, please. Ready? Uh, cover, covering. Okay. Why, why is he covering his eyes? Eyes. Eyes. Jonathan? He covers. He is. He is covering. His eyes. His, his eyes. His eyes. Oh, yeah. He is covering his eyes. Um, because. He is scared. 
He is scared. Very good. He always. He always. He always. Is covers. No, he always covers. He. He always covers. His eyes. His eyes. When. When. When, when he, he's, he's scared. Very good. Thank you, right? Siempre se cubre los ojos cuando está asustado, right? Yes. Cuando va al Ministerio de Hacienda, cuando habla con árbitro de fútbol o cuando habla con la suegra, right? Siempre está asustado. Yes. Okay, we're going to practice. We did very well. Lo hicimos muy bien, pero necesito que repasemos. Okay. Repeat after me, please. Repeat after me. Why are you crying? I'm crying because I'm sad. Repeat, please. I always cry when I'm sad. Why is she smiling? She's smiling because she's happy. She always smiles when she's happy. Now let's go to the sentence, right? Shout, shouting, and the adjective is angry. Repeat after me, please. Repeat after me. Why are you shouting? I'm shouting because I'm angry. I always shout when I'm angry. Why is he biting his nails? Repeat this. Why is he biting his nails? He is biting his nails because he is nervous. He always bites his nails when he is nervous. Why is the bird drinking? It is drinking because it's thirsty. It always drinks when it's thirsty. Repeat after me, please. Why are they shivering? They are shivering because they are cold. They always shiver when they are cold. They always shiver when they are cold. Repeat after me, please. Why are they going to Stanley's restaurant? They're going to Stanley's restaurant because they are hungry. Repeat, repeat, please. They always go to Stanley's restaurant when they are hungry. Why is she going to the doctor? She is going to the doctor because she is sick. She is 
she always goes to the doctor when she is sick. Why are you perspiring? I am perspiring when I'm hot. I always perspire when I'm hot. Why is he blushing? Repeat, please. Why is he blushing? He is blushing because he is embarrassed. Le está penado, right? Con pena. He's embarrassed. He always blushes when he is embarrassed. Eh, commercial, right? Commercial. Listen. She is embarrassed No quiere decir ella está embarazada. No, 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 no. Ella está penada. Para decir que ella está embarazada, en inglés se dice she's pregnant. Sí, aunque no lo crean, en inglés la palabra preñada no es ofensiva. En realidad es correcta. Es correcto decir preñada en, en inglés. ¿Verdad? Aunque a nosotros en español no suena ofensivo. Pero un comercial, uh, en el pasado, eh, como se discriminaba mucho a la mujer, ¿verdad? No se le permitía votar, no se le permitía tener trabajos de jefe, ni ser presidenta. Antes no teníamos presidenta. Y las mujeres que estaban embarazadas, que iban a tener bebé, se les discriminaba y se les decía, ¡ay, qué pena! No le da vergüenza que va a tener un hijo. Entonces se decía en español, ¿verdad? No en inglés, sino que en español, que ella estaba embarazada, ella estaba en problemas. Entonces, embarazada es un sinónimo de tener un problema, pero tener bebé es lo más bello que puede hacer una mujer en este mundo, ¿no? Entonces, la palabra correcta en inglés es pregnant, ¿sí? Ok. Embarrassed es apenado. ¿Sí? Ok, good. Commercial, right? Eso fue un comercial cultural. <laughs> ok. Now, please, repeat us to me, please. Repeat us to me. Why is he covering his eyes? He is covering his eyes because he's scared. Repeat, please, repeat. He always covers his eyes when he's scared. Good, any question? No questions? Okay, we finish, right? Finish. The comparison between the simple present and present continuous. Is it clear, class? Or not? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Y vamos a rematar, le vamos a poner la cereza al pastel con el manual, okay? Con el mano, ok. Let's go to the mano. Ok, please. Go to the manual on page number 32. Page 32. Look. How to use the simple present versus the present. Co excuse me, excuse me. The present continue, right? We use the simple present for general information, routine activities, routine, habitos, routine, right? The simple present. We use the present continuous for ongoing activities at the time of speaking. Ongoing, progressive, or continuous action, right? Acciones continuas que son ciertas al momento de estar hablando. For example, 
I check my email every morning. Simple present. I am planning a video conference. Present continuous. He writes reports about meeting. They are getting the documents ready. Simple present, present continuous. She audits inventories. Ella audita inventarios. She is editing the information. They arrange meetings. The secretary is making a phone call. In a structure, we have subject, subject, verb, complement, and the simple present, and in the present continuous, subject, verb, to be, and present participle, right? Good. Now, let's make this sentence. Ready? When is simple present? When is present continuous? Okay. Eh, se suponía que esto lo íbamos a hacer en grupo, pero hagámoslo aquí para no perder mucho tiempo. Okay, let's do it. I will give you two minutes to make it. Simple present or present continuous? Do it, please. Do it. I will drink some water. Give me a second. I'm coming back, right? So please, two minutes, two minutes. Okay, I will take the attendance for the last time. And let me see. Uh, who's going to stay with me tonight? Uh, Moises, please. Can you stay with me tonight, Moises? Ten minutes only. Um, yes. 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 Okay. Thank you, Moises. So after the class, you and me, ten minutes, right? Yes. Okay. Good. Yes. Thank. Thank you. Thank you. Now we'll take the attendance, but we'll tomar la asistencia. Así, cuando termine la clase, solo nos despedimos, right? So, uh, Ada. Present. Brenda Lee. Present. Brenda. Present. Carlos. Francisco. Delia. Present teacher. Elsa. Present. Enrique. Present. Good. Eh, can you participate, Enrique? Ya puede participar, Enrique. Yes. yes. Okay, good. Very good. Thank you. Ya le vamos a asignar una, una de estas oraciones. Okay. Now, eh, Erenia. Present. Thank you. Evelyn. Present teacher. Okay, good. Ingrid. Present teacher. Jessica Araceli. Jonathan. Present. Kenya. Present. Maria. Maria Rene. Present teacher. Ah, welcome, Maria Rene. Nice. No, Maria Resino. Ah. Maria, ok, Maria. Eh, ¿Ya puede participar, Maria? ¿Todavía no? Yes, teacher. Ah, yes, ok, good. Ya le vamos a asignar entonces una oración aquí. Entonces, María René no está, ¿verdad? Sorry. Perdón por el oso ahí, María. <ríe> ok, eh, Mateo. Moisés. 
Present teacher. Eh, Alexi. Wilfredo. Present teacher. Can you participate, Wilfredo? Yes. Yes, excellent. Also, very good. Thank you. William? Present. And Wilmer? Good. Now let's go together. Number one, right? Number one is attention. Present continue, right? Thomas is printing the contract, right? Good. Printing. Now, Cheryl, this this goes to this goes to Enrique, right? Enrique? Simple present or present continuous, Enrique? Uh, what? Number two. Uh, two. Number two. Yes, please. Number two. Uh, With wait, the boss right now. L listen, right yeah. now. Simple. Present simple. Mm. Present simple. No? Right now. Right now, Enrique. Right now. In this moment. Right now. Mm. There is. Mm. Uh, right now, uh -huh. simple well, press. Uh, right now is uh, in in this moment, right? In este momento, ahorita, mm -hmm. right? Mm -hmm. Present continuous or simple present? No. Present continuous. Present continuous, right? So mm -hmm. Cheryl is yeah. Cheryl is meeting. Cheryl is meeting. Very good. Meeting. Cheryl meeting. is Meeting. Meeting. Thank you, Enrique. Thank you very much. Now, um, Maria, please. Number three. Um, person simple. Mm. Simple person. Mm. Present continue, right? Okay, so he he taking he taking. Mm. ¿Será que nos falta algo aquí? Is he his he is taking he taking care, right? He's taking care of everything. Yes, él se está está tomando. Uh, Cuidado de todo. Okay, thank you. Thank you, Maria. Thank you. Now, Wilfredo, please, number four. I am pay attention to the instruction. I am pay or I am paying. Attention. I am pay or I am paying, Wilfredo. For me, I am pay. Mm. Instruction. Okay. Simple present. Simple present. But Wilfredo, do we use the verb to be in simple present, yes or no? Can we use the verb to be? Yes or no? Yes. Yes. Mm -hmm. Class, what do you think? Opinions? No, teacher. No. All right. Wilfredo, pay attention to this. Never, yes. never use the verb to be in the simple present. Okay. Never. So you say only I pay. I, I pay. But in this I case, pay. I will give you okay. the clue, right? Pero aquí, sin embargo, le voy a dar una, le voy a dar una clave, mire. Pick. Present continuous, dice. Ajá. Sí, es. Quiere decir que todas las oraciones las vamos a hacer con el presente. Present continuous. Yes. Yeah, so I am. It's okay. I am. Paying. I am paying, right? Very good. I am paying. Attention to destruction. Thank you very much. Now, volunteers. Yes. Volunteers, number five, please. She preparing. Ah, okay. Yes. Thank you, Wilfredo. She is, she is preparing. 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 The briefing, right? Preparing. Good. Number six. Another volunteer. Otro voluntario, please. Number six. Sí. 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 Maria, Maria, okay. They are. They are. 
Sending, no sé cómo sending. Sending, ajá, sending, 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 ajá. sending. Sending the product to the warehouse. Okay? Good. Any question, class? Listen. No question. No question. <laughs> okay, very good. Oh. Uh, so this is present continuous. Eh, yo les dije que eh, había que distinguir entre el presente simple y el presente continuo. Pero no, yes. era, un, era una cascarita, es, era una trampa. Yes. <laughs> All the sentences are present continuous. Look, one, two, three, four, five, six, present continuous. All right? Good. Any question, class? Questions? Okay, thank Not you very much. Eh, thank tomorrow, uh, I have the news. Antes que terminemos, tengo noticias, okay. Uh, para mañana... Eh, vamos a hacer la presentación que les quede debiendo este día. Hoy, hoy venimos arrastrando la colita de ayer, ¿verdad? Porque este tema estaba muy difícil. Así que le metimos con todo. El día de mañana, pues, les voy a hacer la presentación corta eh, de la clase 13 y la clase 14 de una sola vez. ¿Right? Que es un tema bastante cortito. ¿Ok? No se les olvide terminar okay. las tareas en la plataforma. Estamos en la tarea número 13. Les recomiendo que la hagan la, la 12 y la 13, especialmente porque están un poco eh, a, adaptadas al tema que hemos visto. ¿okay? Eh, les aconsejo siempre que eh, vean los videos que envío en el grupo de WhatsApp ¿okay? y que practiquen su inglés todos los días. ¿Ok? Aunque sea un okay. ratitito. Yes, a little while. It's 10, 5, 15 minutes is, is enough. Class, thank you very much. Oh, I only thank say you, good, good only night. With Moises. Only with Moises. The rest, good night. God bless you. See good you night. tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye good night. bye. God bless you. Good See you teacher. tomorrow. Goodbye. Goodbye. Doodly says goodbye, 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 goodbye. Okay. So, Moises, Mr. Pedro Bernal, it's a pleasure. I like to, you stay in my class, Moises. You are very participative. I like that. It's good. Thanks, thanks. Um, good. What is your opinion about the class? Yeah, it's, um, it's muy dinámica. Ah, good. Muy dinámica. Y eso es, este... También, aparte de ser dinámica, es este. Eh, ¿Cómo era? El, no entretenida de, de mala de payaso, sino de. <risa> I understand. Oh, yes, I understand. I, I understand, yes. Es, es, esa, esa es la no, palabra. Good, thank you, thank you, Moisés. Yes. But listen to me. The good teacher is made by the good student, right? El buen profesor lo hace el buen estudiante. So, congratulations, Moisés. You are a good student. You are a good student. You always pay attention. You always uh, answer the question. You always come to the class. This is very good because uh, you receive the class every day. So, for example, some students say uh, they have classes in, on Monday, but not Tuesday. So, it's they cut the, the, the process. Of, of learning English, but in your case, every day, every day, and this is good. Now, do you have any question about the structure, eh, Moises? Any question? Algún tema difícil o algo que no haya entendido hasta ahorita que podamos tratar en estos 10 minutos? Yo creo que lo que a mí me, me hace falta y soy, tengo que mejorar un poco es en memorizar más palabras, eh, mi vocabulario, ampliarlo más, eh, porque la explicación es muy buena, la, cómo se estructuran las oraciones. Por ejemplo, hoy eh, el presente continuo eh, utiliza el, el verbo to be y el simple presente no lo utiliza, pero me pierdo en algunas. Eh, entonces tengo el teléfono a la mano y cuando no sé, empiezo a buscar qué significa. Entonces ahí pierdo tiempo. Creo que en lo personal debo de... Debo de aprenderme más palabras, mi, ampliar mi vocabulario para que, por, por ejemplo, yo, yo sepa que el de table, o sea, me pueda más cosas, yes. pueda unir más, más oraciones. Eso, Bye. por lo yo, demás, es... Yo le voy a dar unas claves para que, este, 
usted mejora en esa situación, Moisés. La primera es la siguiente. Tenga una, 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 un cuaderno, una libreta, lo que usted quiera, ¿verdad? Todas las clases. Y cuando hay una palabra que usted no entienda, anótela rápido ahí. No la busque, no busque el significado, no se preocupe por eso. Ok. Ok, lo que usted tiene que tratar de entender es el contexto. Por ejemplo, estamos hablando del presente continuo. Usted ubíquese en el contexto. Si hay una palabra que aparece ahí, por ejemplo, bird, usted no sabe qué es pájaro, por ejemplo. Ahí déjelo. Eso no importa. Ahí puede ser bird, puede ser cat, puede ser giraffe, puede ser lion. Puede ser lo que sea. A usted no le interesa eso. Lo que le interesa es la estructura. ¿Sí? Porque en una clase de inglés no es necesario que usted entienda todas las palabras. Entonces, pero si usted es una persona que le gusta aprender vocabulario, vaya anotando las palabras que no entienda. Rapidito ahí, solo anótela, aunque sea mal escrita, pero después usted sabe de qué se trata, ¿verdad? Y luego al terminar la clase, o un sábado, o un día que usted tenga libre, ya va a San Google, o si tiene un diccionario, pues también un diccionario, que sería magnífico, y ya busca el significado, sin perder tiempo. Y usted dice, ah, <risa> ya esto significa, ¿verdad? ¿Ok? Ese es mi consejo para que no pierda tiempo y no se distraiga buscando, no pierda su tiempo buscando las palabras, ¿verdad? Otro método es preguntarme a mí. Teacher, how do you say eh, shivering in Spanish? Ah, temblando. Temblando, ¿verdad? Right? Y, y ahí seguimos con la clase. Mire, rapidito. ¿Yes? Úseme como Google, a mí también, de vez en cuando. Ok, ese es mi consejo con relación a, a la clase y su vocabulario, ¿verdad? Eh, y para que no pierda tiempo. Pero otro consejo para que agarre más vocabulario es la lectura. Ahí es lo más recomendable. El día de ayer eh, hablaba con Ada y entonces le dejé una tarea. Y para hacer esa tarea le dije que él leyera el libro que envié ayer yo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Yo envié un libro, un audiolibro ayer. Entonces, usted lo que tiene que hacer para adquirir vocabulario es ver ese libro. Y no solo es el libro, sino que todos los audiobooks que usted puede en inglés, puede hacerlo. En, en YouTube aparecen varios libros, eh, Moisés, solo dele audiobooks, póngale audiobooks. Y ahí le van a aparecer un montón de libros, ¿verdad? De Sherlock Holmes, de Historias de Misterio para Niños, eh, Tom Sawyer, El Principito. Uh. Ahí en internet hay un sinfín, hay para que usted pase años estudiando, ¿verdad? Así es que yo le aconsejo que para agarrar más vocabulario, haga eso. Además, lo que yo siempre recomiendo es lo que a mí me funcionó. A mí me funcionó escuchar música en inglés, ¿sí? Entonces usted escuche música. Póngale la palabra lyrics a las canciones que a usted le gustan y ahí le va a aparecer con letra lyrics, en YouTube. Okay. O, o si tiene Spotify, pues también en Spotify. ¿verdad? Ahí, ahí está, ahí no hay donde perderse. Apréndasela y si hay alguna palabra que no entienda y a usted le gusta la canción, a buscarlo a San Google ahí, ¿verdad? De hecho, en TikTok, este, eh, ¿cómo se llama? Como eso tiene un algoritmo de que lo que uno le da al aire le empiezan a salir más cosas. Entonces ahí aparecen canciones y, y va como, va no, haciendo no, no. el subtítulo en inglés. Entonces, por ejemplo, ahí he entendido, bueno, el otro día estaba explicando la canción de Say You, Say Me, en mi, o sea, antes de eso yo decía, soy yo. Entonces, pero seis mío. No, 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 entendía, no tenía lógica, va. No tenía mucha lógica, pero ese día sí entendí que, que quería estar dentro, o sea, quiero estar dentro de ti, era un contexto, no era en sí la palabra, o sea, él quería ser parte de ella, o sea, Ajá. quiero ser parte de, de ti, quiero ser parte, ser parte de mí, o sea. Dime Entonces, tú, dime que existes tú, dime que existo yo, algo así, ¿verdad? Say tú. you, say me, ¿eh? algo Entonces, así. Ajá. Eh, eh, voy a buscarlo en, en YouTube también porque eh, es, sí, gracias por, por el consejo, eso, eso ayuda sí. a mí me, me ayuda, me motiva muy bien, y por último, películas pero películas de niños ya, Sing, Toy Story Shrek eh, 
dragones, me gustan las películas de, de dragones, eh, me gustan las de Kung Fu Panda, I like it, right? Entonces usted ve las en inglés, no sé si tiene Netflix o, o Disney o, o algún HBO. Bueno, puedo activar mi cuenta de Netflix nuevamente, la dejé de ver porque la, la desactivé porque casi no, no tenía tiempo para estar viendo, pero para estudiarla puedo activar nuevamente. Puede activarla y póngale la, los subtítulos en inglés, no en sí. español, sino que en inglés. Ah, ahí va a adquirir todo el vocabulario que quiera, ¿verdad, eh, Moisés? Y recuérdese, no quiere decir que no, no, no hay que dedicarle a, al inglés ahorita el tiempo, sino que estamos en nivel básico todavía. Es decir, usted no se sienta limitado de decir, uy, yo quisiera aprender todo, pero no, vamos por paso, ¿verdad? Entonces, este, este, esto del vocabulario, Moisés, es bien básico para usted. Y me agrada que usted se preocupe por eso, ¿verdad? Porque entre más vocabulario tenga usted, hay más gama para practicar y, y hablar en inglés, ¿sí? Es algo básico el vocabulario, ¿no? Que no lo crea en lo personal. Este, en estas semanas que llevamos, eh, pues he avanzado bastante. Porque en la mente, cuando yo soy... Por mi trabajo viajo mucho, por, el, por ejemplo, hoy estoy en Morazán. Uh -huh. estoy sí, sí, en me pasó. Escala, entonces, este, pero en, en la mente viene trabajando y, y viene pensando, este, y a veces a, a le hago broma a mi compañero que venía conmigo hoy y le respondo en inglés, pero eso es como que, que se está penetrando, entonces, eh, bueno, personal he avanzado mucho, gracias, porque eh, entiendo que se preocupa porque también el alumno entienda, entonces, eh, es son, la idea, es la idea, no, no solo dar la clase por darla, por salir del compromiso, sino que entienda, porque no tiene sentido cubrir el libro o la plataforma, y ay, que me valga, yo lo cubrí, ¿verdad? Si entendieron, entendieron, no es mi problema. No, no, no se trata de eso. ¿verdad? Y yo también le transfiero mi experiencia personal, eh, Moisés, principalmente yo aprendí con música, yo lo que hacía es, semanalmente me aprendí una canción. Okay. Y fíjese que, eh, según los científicos, ya que usted menciona que viaja, ¿verdad? Sí. Este, cuando usted va escuchando una canción, la, la música y la letra va a una parte del cerebro donde se pega más. Es por eso que sucede esto. Mire, usted de repente anda haciendo algo, va manejando, y de repente, pum, se le viene una canción de la nada. Y usted empieza a cantarla, va de la nada. <risa> ya, entonces... Eso sucede si usted se aprende una canción en inglés. De repente le va a venir a la mente. ¿verdad? Y no se le va a olvidar. Así se lo digo. Usted va a ver la letra, se la va a aprender. Y no se le va a olvidar. Entonces, cuando ya utilice ese, ese material en la vida real, la va a hacer. ¿verdad? Ahí la va a hacer porque va a practicar tanto vocabulario como estructura, como, como pronunciación, como escuchar. Ahí se ve de todo con la música. Así que le aconsejo ese, ¿verdad? Una película semanal, si tiene tiempo, porque aquí se trata de buscar el tiempo, y una canción. De aquí a cuatro meses usted va sí, a teacher, no problem with the vocabulary. <laughs> ok. Good, Moises. Moises, any, any other question? No sé si tiene alguna otra pregunta. No, no, no. Gracias por tomarse el tiempo para, para conversar y para poder comprender un poco a, a nosotros pues y, y en lo personal muchas gracias teacher, no, 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 you're welcome, it's my job right? es mi trabajo, yo lo disfruto, créame que me gusta mucho mi trabajo así que eh, me gusta eh, la actitud suya verdad es, es si, si todos los alumnos fueran como usted eh, el mundo de los profesores fuera maravilloso <risa> ok, good have a good night, bye bye see you tomorrow, see you tomorrow Okay, bye.